奉天承运，皇帝诏曰：近日，众多朝中官员府中遭劫失窃案频发，下令封锁上京城，抓捕江洋大盗，欲罗刹。外边来了很多官兵，再不跑就来不及了。女儿嫁给一个命不久矣的病秧子，是啊，嫁进来和守活寡没区别。作孽呀！新家娘子，我准备好了，快些是从权力，不只是父辈，就是最危险的一方，就是最安全的。我们这是婚事，躲藏一番。而堂堂世子，却被逼着娶一个小门小户的女人，圣上也是，任由着朝野重臣对你施压，哼，不娶就交兵符，哪有这样的道理？爹，大喜之日不可忘意圣上，倘若娶亲。能打消圣上对我们定北侯府的猜忌之心，倒也无妨。都要烧，属于我的，我要一样一样夺回来。沧海桑田一眼，弄死楼花的魂剑，忽而又淡入青烟。门口有兵，后门有兵，暗卫不确定，想出去还是难啊。<咳>红旋，翩翩身前为主，半片刻团圆。也许如果执念，不沾染生离死别，不配当清晨之恋。此人情看了桥段，终有为老生常谈。给予你全部如病如膏肓。我听闻侯府世子病入膏肓，如今怎能行走？默默顽疾缠身，偶尔咳血，不能久站，以轮椅代步。今日成亲，自然是要庄重得体些。你当真愿意嫁我？嗯，愿意。可像书中谎言，每次你疯的是难，结局便与你。请二位新人拜堂。哦还挺好看的。
这侯府的守卫还真是森严，该怎么办呢？世子大婚，宾客众多，命禁军严加搜查。完了，现机行事吧。哟，世子还能忍一刀？<笑>我还以为今晚要大眼瞪小眼了、啊，就是不知能坚持多久。快走吧，我们生在大仙下道世子，这辈子就完了。冒犯过。不必解释。强娶并非我本意，从今往后，我定以礼相。世子，世子，走！此地不宜久留，必须要出去找办法寻到我的养父养母。是你睡得到死，我能和你睡在一起吗？醒了，该去给老爷大人敬茶了。什么敬茶？敬什么茶？委屈你了，爹，都是我自己的选择。如今我残躯一个，守不住自己的性命，更守不住自由，只剩下了一份义气。您怎么穿着喜服还出来了？废话。我腰上缠着软件，左袖飞镖，右手匕首的，换衣服还不露了线。侯爷、夫人，少夫人到。拜见老爷和夫人，我到了。到了就好。看来儿媳很喜欢这件嫁衣呀、啊。少夫人，请敬茶。敬茶，应该和拜把子没区别。请老爷喝茶。儿媳的真诚，可见一斑呐。幸好哥哥来的不是时候，打断了各位的敬茶礼。除非不会怪我吧？你谁啊？你管我是谁？
你只要记着我是来干嘛的就好。那，你来干嘛？自然是拆散你们。我倒要听听你的计策。若是让我满意，我这就替你下堂求娶。我让我爹请圣上逼你取经，是为了让你娶我。你怎么好好的娶了别人？孟某生平最恨公私不分，张小姐。无论如何，我断然不会与你成亲。是因为他吗？我容貌家世，气度样样胜过他，眼睛是不好使吗？哎，你想嫁给他，我可以理解。你何苦言语如我？偏骂你，谁让你上赶着嫁给他？是是是，我上赶着嫁给他。那我也没有办法呀，人家小门小户的，那谁能拒绝得了侯府的敌金呢？门口有兵，后门有兵，范围不确定，想出去怕是难啊。嗯、咱家是来与世子贺喜。季公公，可是皇上有事吩咐。奉天承运，皇帝诏曰：今日官员家中尸气案频发，令定北侯一月为期抓捕江洋大盗玉罗刹，令定北侯一月为期。若事不成，则按失职罪论处，归还虎符，削爵下狱。发配边疆，永不还朝。钦此，请定北侯接旨。鞠公公，我儿听从圣旨，归家娶妻，对圣上忠心耿耿。江洋大胆难抓，众人皆知，抓不到就流放，这实在是……求皇上放定北侯府一条活路。吉公公，父亲年事已高，还望公公回宫禀报圣上。孟星河愿替父领旨。去客，我孟星河愿意向上头颅担保，于一月之期内捉拿江洋大盗归案，望圣上允准。成与不成，祸不及孟家。果然是虎父无犬子，那便等世子的好消息。我这是自投罗网了。三十六计走为上计，东面强敌，倒是能逃出去。为助世子捉贼，圣上已下旨，封锁整个上京城，连只苍蝇也飞不出去。孟星河身边最危险，但也最安全。看来这世子妃还得再装一段时间。哎，今日阵仗，当真害人啊！夫人应对的很好，江家叫女友方，不知夫人可否告知江家家训？让我也学习一二。呃，这家训是有的，只不过我一时给忘了。无妨，后日便是回门，我届时亲口问岳父岳母便好。什么回门？回什么门？我这就去备回门薄礼。不是。啊。天要亡我
，你这回门里准备的也,也太周全了。请问娘子，这江府该怎么走？既然如此，只能赌一下了。世子，请跟我来。你回自己家也这么谨慎？哎、啊，怎怎怎么会呢？这可是我家。既然是你家，那便敲门吧。晚辈可不能让长辈等太久。我,我爹爹可能已经睡觉了，咱要不赶去吧。小二，你怎么回来了？爹，娘，太好了，我还以为你们……这这是二、啊，呃，呃，这这个是我相公，定北侯府的孟星河，今日陪我回门。伯父、伯母在上。小伯父、伯母在上，小婿向二位请安。你什么肉子？回来也不说一声，快进来吧。啊啊！对对对对，请请进。你个死丫头，怎么都陌生人回来？人家那是陌生人家，是请你来抓我的冤家。就这，我们父女二人别说小话了，先进屋女婿，会喝酒吗？小婿可浅酌两杯。极好，那就陪我喝一壶。正所谓，酒品如人品。江伯父，少儿聪慧活泼，不似寻常闺阁女子般古板，还是江伯父教女有方，一直将她视为掌上明珠啊。嗯，女婿兄弟，过来，乖乖啊，从我捡回来的时候就这样。哥哥，这都已经是约束过的了。爹，你说什么呢？什什什么剪剪刀啊？对，他从小啊，女工就特别优秀。我在他极力的时候，还特意给他打了把剪刀呢。哎呀，剪刀！原来如此。来，江伯父，小婿再敬您一杯。这杯我不喝。都这样了，还叫伯父呢？自罚三杯吧。
。好，好，好，小旭自发。这到底是怎么回事？这到底是怎么回事？你说他是拽你的冤家，你怎能同他成为亲？怪我当日慌不择路，一气之下就上了定北侯府的喜轿，成了他们家的心腹，堂堂世子妃。这上京城几百双眼睛盯着我，逃也逃不掉啊！那他知道你的真实身份吗？他就是奉圣上之命捉拿江洋大盗之人。不行，走，现在必须马上走，趁着今晚就走。娘，我这怎么逃啊？我说，不如就坐着狮子飞。正所谓，最危险的地方就是最安全的地方。哎，要，从小主意就大。岳父放心，我定照顾好少儿，照顾好。来。女婿救命！若是遇到难处理的事儿，就放个风筝，爹娘随时去寻你啊。嗯，放心。女婿救命！女婿救命！嗯。父兄，他怎么喝这么多？不知道啊，没喝两杯啊。那。我要不先带他回去，走吧。乖乖，路上小心啊。哦。你还要瞒我到几时啊，江姑娘？你到底是谁？你都知道了，还是让他知道我是江洋大盗了？自然是知道了。你并非北城江家的江姑娘，一直瞒着身份，很辛苦吧？你炸我！这么说，你是承认了？我这不是被你识破身份了吗？好吧，我就告诉你我真实的身份。我其实也不知道我是从哪儿来的。我兄嫂说，我是从乱葬岗被捡回来的。乱葬岗之乱之险，的确不易。那天晚上的风很大，我兄嫂说，我就穿着一件单薄的衣衫。开破了很大一个洞，身上唯一认证我身份的玉佩也碎了。当年救了我的人是他。啊三七，他出现了，这感情好，赶紧把他找出来，把这恩情还了吧。他嫁给我了，是。
世子，你这有点恩将仇报。我说错话了。是啊，嫁给我有什么好？宝蓝色有剧毒，尖端锋利，足以一刀扎穿胸口。这般柔情似水的姑娘，幼年时是有多苦，才会随身携带着利器保护你？什么自己？世道艰险，我只怕尽不了保护他的责任。是什么责任？三七，你家世子爷没你想的那么清高，不过是个庸俗。肤浅、见色起意之人，如今这感情债倒是多欠了他几分。三七，世子，今日听他提起被家人抛弃，看似洒脱，实则在意。你去。帮我寻他的亲生父母了。是。怎么，见到我很惊讶吗？我爹为我请旨，怕是要在这常住了。三妮，这小麻烦精太能折腾。星河哥哥要我叫你同夫人一起用膳。事已至此，先吃饭吧。母亲，世子妃，这是世子妃。无妨。左为尊，右次之。你嫁做人妇了，还不懂这个规矩？你当真是没教养，不劳张姑娘费心。不知今日饭菜合不合儿媳的口味？快尝尝。母亲先吃。没规矩，也是小门小户家的女子，不知尊卑，不守规矩，又不守礼。连长辈先动筷这件这么小的事情你都不懂，你当真是有娘生没娘养啊？张姑娘说我也就算了，为何提及我的母亲？我以为是村姑没人懂啊，原来你听得懂啊！姑娘家家的不知羞耻，离我家相公远点还想请旨住进我家，哪有牛不喝水强摁头的道理？母亲，我还有一点事儿，先告退了。快去吧，张云少。呀，张姑娘，你怎么摔倒了？现世报，竟来的这么快乐！江宇少年，不许哭，相公。
夫人，发生什么事了？嗯、他刚刚逼我逼得可狠了，那兔子被逼急了，还咬人呢。我理解夫人初来乍到，自然是有些害怕。刘宁，在我定北侯府，谁要是惹夫人不开心，我便要请他出去。时候不早了，回去吧。江云少，你给我等着。夫人这下可高兴了？嗯，开心。那我是谁啊？再来十个八个这样的小姑娘，我都可以搞定。那方才席间，你可吃饱了？你这么一说，好像瘦点了。早知道刚才多吃两口、嗯。走吧，我带你去个地方。放心。既然要在此处待上一段时间，先叫爹爹别去查以前那些事情，免生是非。还得是娘啊，早早便想好了纸鸢传信。这边教人一个前线的道理，没有那金刚钻就少揽那瓷器活。一地的荷包，夫人。可是要做生意，卖给你，你要啊？实在是别出心裁啊！府中无聊，夫人可要出去玩玩。想。算了，这荷包还没绣好呢。你让赵永宁看见，不知道怎么笑话我。荷包，我就说是送我的，我收到了，且手艺极好。谁还会怀疑？好了，不同你说笑了。有一件事儿，我想要同你商量。我帮你寻到了亲生父母，不知你是否想见他们？你当真为我找到了亲生父母？若是你想见，明日我便带你去见。我从未想过。亲生还有缘见到我的亲生父母，我要把这个好消息告诉我兄嫂。如此样式精致的荷包，除了我，还会有谁买？爹娘在上，我是江云少。少儿可说说，当初是在哪儿被捡回去的？上郊城外，乱葬岗中。对对对，那身上衣服破的，那小手凉的，对得上。除此之外呢？我就在这里买好烈酒后你哭。我这里有一块玉佩，虽然碎了，但上面有一个浆子。我没有女儿。他的这些东西，都对得上。我的女儿温柔势利，怎么会是相叶村姑？你们，你们的是在作弄我。她绝对不会是我的女儿。铁证如山。你怎能因他长得不像你心中完美的样子，就不认他？老爷，你是想收回燕儿的继承权吗？女儿丢失时，你说补偿我，要把江家由燕儿来继承。你现在不能说话不算数啊！江夫人的如意算盘，打的是又巧又妙。用自己女儿失踪之事博取夫君的同情，换自己儿子的前程
，你休想冒充我的女儿！那可是乱葬岗啊！你们不知道从哪里找来这么一个冒名顶替的人？你竟说我是冒名顶替？这么说来，江夫人，你是执意认为，芍儿并非你的亲生女儿？只要你说不是，那就不是。你不是我的女儿。既然你们江家不想认我这个女儿，那我就做回我的江云韶。韶儿，既然如此，有些话还是说清楚比较好。既然芍儿不愿做江家的女儿，那二位与我应是没什么联系。你们不要她，我要。从今往后，定北侯府，便是他的家。你知道吗？虽然我不记得小时候的日子有多苦，但是我手腕上的伤、冬天发作的冻疮，还有之前隐隐发作的危机，都在告诉我之前的日子有多不好过。又不是我非要找他们，是,是我多此一举。早就应该想到的，毕竟他们这么多年都没有找你。我真的那么不好吗？我累了。媚娘，这有什么好哭的？都是个大姑娘了，还动不动哭鼻子。我没有，我没哭。其实，我早就知道你的亲生父母是谁。那你怎么不早告诉我？一来，我早知道江家夫人品行，接你回去也自然不会好好待你。二来，我舍不得你啊！我私心想让你待在我身边久一点。娘，我不要他们了。结果虽然不如你意，有些委屈，但你可不要伤心太久，免得旁人担心。从今往后，我定会竭尽全力爱护你。定北侯府就是你的家，我亦是你的家人。嗯嗯嗯、三七，是子妃。你手上拿的是什么呀？这是国公府东方少爷送来的生辰宴拜帖。作为世子妃，是要陪世子参加宴会的吧？今日的世子妃听起来倒不同往常一般家族。夫人何事啊？你让我陪你去参加宴会可好？改日我带夫人去别的宴会可好？怎么了吗？我想以夫人的身份陪同你一起参加宴会，有何不可？只是东方景色他。
。哎呀，你就让我陪你去嘛。那好吧，去一次倒也无妨，后日你我同去。好，切记，我不在时不可莽撞。你放心，我呢绝对不跑。安分些，结束之后你我一起回去。你乖，下次春日里我带你一同去赏花。你让我听。你怎么在这儿？啊？公子认识我吗？哦。在下眼拙，错认世子妃为相熟知己。这人倒是有些眼熟，在何处见过呢？世子、世子妃，请分别入席。我苦寻不得的女子，在内庭宴席中，你去将她带到狱中，严加看管。有她，方能成我大计。是。对，对。大胆！你可知道我是谁？竟敢把我！又是这，小时候被囚禁的地方，放我出去了！他竟然敢在宴会上带走你我，自然是知道了你我的身份。江云山，你当真是脑子有病啊！我们都被关到大牢里了，你还这样定气神闲的？关于我们现在怎么办？等。禀大人，一切皆妥当，只是宴会上除夫人外，有两名女子我并不认识，索性一起抓了。在哪儿抓的？今日的宴会上。当面抓的。是啊，你也没说要隐蔽行事。你傻啊你！啊，你怕他们不知道是我指使的是吗？人在哪儿？在，在监牢里。你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，你就会给我找麻烦是吗？你是何人？我乃定北侯世子。有人证实，我家世子妃进了国公府内狱。怎么？我来接人也不许了吗？你怎么跟孟世子说话呢？啊？世子来了，自然是畅通无阻啊。
东方少爷好大的胆子！国公府不分青红皂白，将我家夫人关进国公府内狱。怎么，莫非这天下要改朝换代，姓东方了？岂敢！你最好不敢。否则，我定带兵剿灭逆党。且不论我国公府对圣上忠心耿耿，世子，你已非那十年前英姿焕发的中郎将，只怕重蹈覆辙。如封城一战，铩羽而归，中毒颇深，命不久矣。你可以试一试，请。你有话想对我说？我认得你。当初我离开驿站被抓进牢中，他们取了我不少心，还折磨我。他们为什么这么对你？这张脸，便是你我的劫难。那，你看清楚害你的人是谁了吗？今夜，城郊外地牢，他会去。怎么，他来了是吗？少儿，取血求镜，和我小时候如出一辙，梦星河。难道我一直在找的仇人就是你？你怎么来了？我询问国公府的人，得知你在这儿。我为什么会被抓进来？家仆以为又遇到了那无恶不作的江洋大盗，如今城中少女频频失踪，家仆谨慎了些，这才误捉了世子妃。世子妃莫怪，东方在此向世子妃赔罪。下不为例，少儿，我们回家。我得去一趟地牢，梦星，千万不能是你。把我一个人丢在这。哟，稀客，世子怎么会来此处啊？孟星河，东方锦簇。我收到线报，说是此处囚禁失踪少女。东方少爷在此，该不会是与失踪案有关吧？这话可不能乱说，世子可否有证据？我若是证据确凿，此时东方少爷恐怕是会在监牢吧？看来，这今天是非查不可了。身正不怕影子斜，是不是囚禁少女一查便知？三七，是。听不清他们说什么，看起来相谈甚欢，没有发现异样。世子，可否有找到失踪的少女？是我冒犯了，世子。自从你不上战场，这日子过得真是清闲了许多、啊。当年封城一战，自然是毕生难忘。当真是有我的吗？世子，少儿，这小贼武功不俗，不会是江洋大盗吧？江洋大盗吗？世子受伤了，不如坐我的马车回侯府吧，省力些。有劳。孟星河肯定不会做出囚禁放学之事。嗯
，那他为什么会出现在江家女所说的地方？真的只是巧合吗？他的伤还好吗？世子受伤了，顺路送他回来。多谢，告辞。真的是，疼吗？疼。打不过就跑，何必死命追，惹得自己受伤？你是在关心我吗？你身子本来就不好，要是你真出什么事，侯夫人不知道怎么说我呢。你我成亲本就阴差阳错，世子。千万别误会啊！是啊，我在奢求什么？药我已经上完了，世子你早点休息，我我先告退了你别忘了，你是江洋大盗，大义为先，不能成女儿女情长。夫人，你怎么来了？幸好高高，我已经说服我爹，我愿意嫁给你作为嫔妻。你慢慢谈，你我并非良缘，他想嫁给你做嫔妻，我可以接受。你到底要耍小孩子心气到什么时候？心口哥哥，你这是怎么啦？你从未如此严格，是不是我哪里做的不够好？你以为凭借萧纪大将军的名讳就可以为所欲为吗？未免有些太任性了。爹爹宠爱我，为我谋划，这样也有错？父母爱子女，为之计深远。萧纪大将军断然不会纵容你这种任性的行为。若不是你以死相逼，怎么会有这档子荒谬的事儿？我只是想嫁给你，这样也有错。张小姐，你可问过孟某是否愿意娶你？你凭什么不想娶我啊？我们本来就有婚约。孟某本就不想娶亲，若不是你设计，又怎么会有婚约？你不想娶亲，那你为什么娶她？她是我想要的人。你别后悔。世子，难道你又想起十年前那一战了？每当你心神不宁时，就会弹奏这首《将军令》。
我本无心搅弄朝中风云，只想做皇上手中的利刃，上阵杀敌。只可惜，此生再也没有机会了。十年前封城那一战，世子您为主将，张幽宁的父亲张时云的东方景策，他们是副将。若非他们叛敌，您何至于此？张石成了小计大将军，东方景策更是深受皇上重用。而我呢，身子一天不如一天，现如今连长枪也拿不起了。三七，以后不要再提通敌的事，没有证据反而落人口舌。在三七心里，您永远是那穿鹰袍带长枪，上战场奋勇杀敌的存在。这么多年，每当午夜梦回。我总是会想起，丰城血流成河，饱受战乱之苦的百姓质问我：“你为何没能保护好我们的家园？”少年将军，竟成了如今的病秧子。皇上不就是忌惮你手中那块虎符吗？是啊，不然也不会命我去追拿着来无影去无踪的江洋大盗。皇上，正愁没有借口。借此机会，捉拿江洋大盗一事，为难定北侯府。世子，我看你就是糊涂。您只要娶了那张幼宁为妻，您就能从张师手里夺得另外一块虎符。幽宁不过是任性了些，不该牵扯他的。那夫人呢？哎，夫人被我搅入这滩浑水。他本非池中物，早知如此，也不该耽误他。可我，便是你要寻的江洋大盗，你会轻易放过我吗？我要离开这里。你怎么了？你突然发病了？你该不会是信了东方锦瑟的话？因为我打扮成这样，花枝招展的是来青楼，因为君子不立于危墙之下。你一个姑娘家逛青楼，还打扮成这样，难免被人占便宜。你以为我想这样？你以为我想趟这趟浑水吗？我眼睁睁看着他们一个二个都被……哼，我感觉有一张大网，把我们所有人都困在其中，我找不到方向。遇到什么不解，你可以直接告诉我。少儿，你我是夫妻，理应共同进退。那，倘若你要杀我呢？那你大抵可以先杀了我。这簪子是你敬茶那天掉在地上摔坏了，如今我把它修好了，还给你。你说，君子不立于危墙之下，那今夜你为什么来青楼？你觉得我来青楼能做什么？我这副身子，你什么意思啊？意思是你有一副好身子，你就能随便纳很多外事了？你不讲道理！我明明有理有据，怎么到你嘴里就成我不讲道理了啊？你吃醋了？谁谁管你啊？有有等你去。前些日子
我查失踪女子查到了东方景策头上，只可惜没有证据。这不，寻着线索，才发现你在这儿逛青楼。所以，你是因为在查失踪女子一事，才去了茅草屋。我虽然体弱，但也受朝廷俸禄，这是起大案，总得有个交代。那，你查到什么了？你是不是知道的有点多啊？啊，你梦里告诉我的，梦里。无论如何，你以后出门还是多带些护卫的好。回家吧，天冷了，你穿这么些，小心着凉。回去。倘若今天我没有及时出现，你又该怎么办？你你这么激动干什么？你是我明媒正娶的夫人，我决定好了。你准备好了吗？这约约约房肯定不行啊，我,我还没准备好。啊<笑>、uh...。你以为我决定好什么了？睡觉，睡觉。父兄，美娘，谢谢美娘。怎么了？昨夜是不是没睡好？嗯，没睡好的前提是得睡得着吧？昨夜我一夜无眠。父兄，我怀疑这孟星河就是小时候囚禁我的人。请你等着。我在狱中遇到江家女，她在临死前指认孟星河就是抓她的人，而且我顺着她给我茅草屋的线索一路查下去，结果这个孟星河每次都在场，这难道是巧合吗？会不会也有其他人在场？但因为你心思都在孟星河身上，就忽略了这个人。东方锦策，那便有两种可能：一，便杀了人狼狈为奸，不干好事；二，他孟星河是个好人，你俩殊途同归，是一路人。媚娘说的有理。不过他是好人又如何？人家是官，如果是匪，他得抓到我才能向皇上复命，保他一家不死。难道会因为我放弃他定北侯一家人的性命吗？我看女婿待你是真心，你们朝夕相伴这么些日子，你难道没有一点点喜欢他吗？喜欢又如何？终究是要分开的。乖乖，我觉得你现在当务之急啊，要先查清楚孟星河到底是不是你的仇人。若是，这样你也不用为你的身份烦忧。若不是，那你俩可以一起好好商量商量，总好过你一人在这苦思吧。父兄说的有理
，我定查清楚，这幕后黑手到底是谁。如果真是他木星河，我绝不轻饶。哎，饭没吃完呢！这傻姑娘，傻丫头，嘴里说着狠话，其实最舍不得的就是她自己。看完你让熊阿嫂吧。嗯。孟哥哥，如果我没有你想的那般好，你会怎么办？会包容你。那我又是穷凶极恶呢？会杀了你，然后再自我了结，下辈子重新教导你做个至纯至善的人。你怎么了，孟哥哥？你是好人，对吗？或许我也没有少儿想的那般光明磊落。没劲，晚饭不用等我，我先回去了。世子，明明我暗中跟着世子妃，她又行动了。世子妃怎么了？她换上了夜行服，去了镇国公府。不让你猖狂，今天就接你祭品了。我的宝瓶呢？难不成家里进贼了？来人，封锁国公府所有出入口！看来偷我的东西，不让你有来无回。嗯、东方兄。东方兄，孟某不请自来，东方兄不会觉得冒犯吧？孟世子，今日怎么有空大驾光临啊？正巧，我府内今日招了贼，劳烦断案如神的孟世子帮忙捉贼。当真巧了，我今日正好有空。这孟清河往日同我针尖对麦芒，更别提来我府上。东方兄说府中遭贼，可有证据？证据，证据自然是有的。我那宝瓶不见了，看样是那江洋大盗做的。世子，你不会知道江洋大盗会来这儿，你才来此处的吧？东方兄所言极是。我正是为了江洋大盗而来。不过，国公府被你里里外外锁得死死的，想来这小贼也逃不出去，应是从这儿，这房梁处逃走了。但我怎么总觉得他还在这屋内？容我探查一番
，如何？啊，后面无人。这小贼啊，就是从这房梁处逃走了。据说国公府是江洋大盗入侵，想来此人轻功不赖，应是已经逃离国公府了。世子所言极是，但我奉劝世子一句：你有皇命在身。必须抓到那江洋大盗，才作数。我的事，不劳东方兄费心。国公府极大，我还需去其他处继续探查，烦请东方兄带路。请。夫人，你不该向我解释一下，今日为何会出现在东方景策家中？哦，那日他把我关进地牢，我心中愤愤不平。夫人一介女流，何以认为自己能够孤身一人从国公府中占到便宜，全身而退？这簪子是在国公府屏风前面捡到的，要是让国公府的人发现，这簪子乃我定北侯府世子妃之物，恐怕这上京城又要掀起流言蜚语了。那若是被发现，我绝不会连累定北侯府一家，我会承认，我就是。够了，你累了，休息吧。你在怕什么？怕？无论如何，我帮了你一次，你算是欠了我一回。我偏不想欠你的，你想要什么，尽管你提。你可不要给我这样的机会，我怕。怕什么？我怕我变得贪心。我要是一直让你留在我身边呢？呃，啊，好商量。嗯，这么说，夫人是答应了。好说，好说。我听闻寻常夫妻总要有一些过日子的情趣。哦，呃，那改日我们去踏青如何？劳累。啊，那都会。拥挤。嗯，廊下赏雪，这么行了吧？嗯哼，那你也太麻烦了吧？呃，不过你等着，我安排。世子，明知夫人就是江洋大盗，为何不拆穿？有些话一旦宣之于口，我和他再无夫妻缘分。想来我存了私心，想让他一直留在我身边。说来啊，我才更像这小偷。我的每一日都是偷来的。我们启动争吵，相拥，相爱，想念每一次落单，你的温柔让心跳崇拜。我要的爱，只在你身上存在。要不是你，不会哭的、笑的、傻的像小孩。在一起不简单，别轻易说分开。啥？你的爱都变成我的依赖，依赖着你的我，可以紧紧不拥抱。
，你在干什么？晚上你就知道了。我相信。不愧是江云韶，不该被困于这一隅之地的江云韶。加入最新短剧圈子，观看更多短剧。每日更新当天新剧优先到手，只需二十八点八元永久观看。支持关键词搜索，扫描下方二维码即可加入。莫星河，今夜的灯都是为你亮的，我们都忘掉过去，做一夜自己吧。这些都是你做的，那你也太小瞧你的人缘了。这里的每一个人都有份，我们大家一起准备了一晚上。啊，那个是夫人做的，啊，这个是三七做的，三七最笨，做了好几天呢。嗯这个是我做的。那个是我做的。这个是我做的。这个是我做的。这个是我做的。这个是我做的。这个是我做的。这个是我做的。这个是我做的。这个是把你刻在心上，让我每天又年少。不知太你可是有所求。你知道大家为什么要把愿望写在孔明灯上吗？我们不是海长，爱是唯一信仰。因为孔明灯随风而去，飞得越高呢，愿望就越容易实现。所以梦星河一定要许真心的哦。自然，字字真心。白月光照前方，是希望。对流星，我许下愿望。合适的收场，虔诚的模样，我们深情的对望。我们故事还长，有你就是远方，把你刻在心上，让我每天又年少，不惧黑夜太过漫长。梦星河，你开心吗？我们合离吧。我的爱比心伤，你的爱就给我收藏，迎着别人羡慕目光。我们一起陪着时间成长，迎着别人羡慕目光，我们一起陪着时间成长。愿你所愿皆所得。不就是感染风寒吗？为何你们一个个都说治不好？世子体内余毒未清，怕是花脱在事业难。我常还都靠药吊着。锥心蚀骨，亲体入肺。世子，娘，不必伤心，儿命该如此。待儿走后。
，海王娘，能够好生照顾少儿。二儿，别说丧气话，娘铁棒求医，寻遍天下名医，肯定有办法的。你回来已有些日子了，就不担心梦心河吗？我跟他都两不相欠了，还担心他做什么？父兄，你这么说的话，接下孟家的求医榜。接榜？为何而接榜？我走的时候明明还好好的，怎么突然这么严重了？恐怕不日就要驾鹤西去了。什么？本来我想着你若是放不下，美娘倒是略懂一些饥荒之术，现在看不需要了。娘，你当真能救他？怎样？怎么样了？如何？有救？太好了，是青花毒。他的解药是你，需要你的血做药引子。来人，把沈长廷和莫美娘给我抓起来！是。我们接到线人信息，世子妃的养父母与江洋大盗高度吻合。你是何人？定北侯府世子妃，我要进去找他。娘、嗯啊，美娘，小姐，住手！爹，少儿。你杀了我爹娘，少儿，是你杀了我的这个世界上唯一的亲人，我要杀了你。世子，你为什么不告诉世子妃，你用死刑犯代替了他的爹娘？恨我总比爱我好。事情一旦败露，必死无疑。我已经欠了他一条命，怎么能再让他跟我一起去死？世子，宫里来了旨意，让您现在入宫。比我想象的快。走吧，进宫。孟星河，你偷龙转凤私藏罪犯，你可知罪？沈长亭莫美娘实在冤枉，以死刑犯，偷天换日，实在无奈之举。孟星河愿一力承担后果。一月之期将至，你既说他们二人是江洋大盗，那你可有什么眉目？微臣无能。东方紫烟娘娘。臣以为世子查案偷藏私心，我愿自请，查取江洋大盗之案。娘娘，万万不可！你别不识好歹，我可是在帮你啊。孟世子迟迟查不出真相，这一月的期限到了过后，后果可不像今日询问这般轻松。不如就让东方锦瑟来帮你。娘娘。臣愿立下军令状，若一月之期内抓不到江洋大盗，我以命来换。哦，你今日之师，就得这么一张军令状。臣愿以功代过，削去定北侯府世子爵位，换东方紫渊娘娘及圣上，不追究
。好，那就这么办。世子好魄力，愿意用权、钱乃至性命换取江洋大盗，只希望世子想守护的人。值得世子这般牺牲。娘娘，圣上，臣先行告退。你就不怕我杀了你？我早晚都会死。你没有资格站在这里你我二人不是约好开春一起去赏月的吗？还算数吗这些都是为你准备的，只可惜你一直没回来。大夫说我命不久矣，最好别吹风。我还跟他们说，别小题大做。如果美娘他们还活着，或许他们有办法救你，我也会救你。那现在呢？不会。少儿，你还是恨我？我当然恨你，但我更恨我自己。这一张是我在京都为你置办的一套宅子。环境很好，月光很亮，你肯定会喜欢。这一张，这张是京郊的百亩良田，是当年立功圣上赏我的，如今也都升值了。我只求与你毫无干系。嗯、这是河狸书，河狸以后，天高海阔。任你闯，你我二人从此毫无关系。我要你到死都觉得愧疚，至生至死你都偿还不清。我们做个交易如何？孟星河害死了你的爹娘，下一个要害死的，就是你这个女飞贼。他在军上面前立下军令状，一个月之内成功抓捕雌雄大盗，成，则加官进爵。我不信！哼，你当他为何还要再找你？因为爱吗？那就太天真了。他要的是你自投罗网，所以啊，这主动权还是要掌控在自己的手中。做不做由你，成，我放你出京，从此世上再无雌雄大盗。我在这等你的好消息。世子，您拿错了，那瓶不是春药吗？
，相隔千里，一别两宽，算什么头？我偏要让他们人面咫尺。心隔千里，你不问我为什么会来？我问了，你会说吗？还记得你第一次进世子府，第一次敬茶，那次奉茶，我还以为你要跟我爹娘拜把子。人都是会变的，不是吗？这么丑的荷包，你还带着？我知道，我如果不接受你的心意。你会伤心的。对了，那天晚上你在长明灯上写的是什么愿望？事到如今，知道这个重要吗？你的事情对我孟星河来说都很重要。孟星河。长命百岁。起风了，也许把门关一下吧你呢？你许了什么愿望？江云少，所愿皆所得。好我知道这茶里有毒，但我这条命是你的，你想要，我随时可以拱手相让。我只是遗憾，接下来的日子。我没有办法陪你一起走下去。同去春来兮，雨绵绵。花开四季。你干什么？百年。之前我问过你，如果我是穷凶极恶的人，你说你会杀了我再自尽。少儿，下辈子你早点找到我。我们不要变成如今这样的局面，好不好？飘飘落落你出心田，花开四季，值得你来年。少儿，你在茶里下的是什么药、啊？从房警测给我的药，我不知道是什么。大体是春药。茫茫人海，一眼如万年，飘飘落落你住心田，从不问红尘与凡喧，素衣。小儿，我第一次见你的时候，可否回来举杯敬魂夜？你不介意我病秧子的称呼嫁给我？我一直担心我自己把你拖入泥潭，害怕误你终身。你不清醒，我清醒极了。我喜欢你
情不知所起，一往而深。你就像是天上翱翔的凤，而我只是残败不堪的身体。啊、我愿意同你长相守，可是终究是我太贪心了。你杀了我的爹娘，杀父是母之仇，不够代天。芳儿，你要去哪儿？楚飞，想他快点好，你给他找个女人不就完了？把他拦住，师傅，你就算把所有真相告诉他，又能怎样？别管我，你快去保护他。师子，三七，你答应过我的，你快去啊！啊你来做什么？滚！别急着赶我走啊，世子。今夜这出好戏真是感天动地啊！只不过这场戏演了一半，剩下的还得你我二人完成。世子，青花毒发作，我是来给你送解药的。你到底想做什么？世子妃当真狠心啊！原本你我二人商量，故意难为他，逼他给你们二人下药，这样你就能顺水推舟，生米煮成熟饭。你都这样了，他都不同你远方。你编故事的能力倒是一流，你怎么不去写话本子？这少女血喝下去，青花毒便能被压制了，也不枉狮子抓捕那么多女子。滚开！我不是你，我不会为了利益不择手段伤害无辜之人。<笑>有趣，分离你们夫妻二人当真有趣极了。孟狮子，你知道我为何同你演这出戏吗？若是你们夫妻同心，还真不好办。但只要你们分开，敢动他，我定废了你！<笑>就凭你这副身子，我布了这么久的局，放心，你们夫妻二人一个都跑不掉。带走。东方景策，你好大的胆子！敢绑架朝廷命官，谁能想到呢？这风神俊朗的少年将军孟星河，竟落得如此光景，谁看了不说声可悲啊？至少我清清白白做人，不曾卖国，不曾投敌。当年封城一战，我故意的确打开城门，那又如何？皇上照常嘉奖。封我为定国公，你知道为什么吗？因为女人，我送了皇上很多女人，以无辜女人换取自己的锦绣前程，卑鄙、无耻。东方景策，我可怜你。哼，如今你也是阶下囚，你有什么资格可怜我？你我一样。
，永失所爱，还不够可怜。闭嘴！我想问问，亲手把自己心爱的女人送进宫为妃是什么感受？我进宫面见东方紫渊那天就发现，往日倨傲的东方少爷，居然也满目柔情，可见关系不俗啊！我的女人，我自然会想办法抢回来。你的办法就是密谋造反吗？那又如何？只怕你看不到这一幕。你们两个麻利点，痛快的送世子走。你不是保护你家世子，你又跟着我做什么？看你这副清闲的样子，怎么？孟世子一时半会儿死不了了，说你两句你还不高兴了？他做了那么多亏心事儿，长命百岁的很。世子妃，您不能这么说我家世子。世子自幼仁义立天地，断然不会为一己之私伤害百姓。谎话说多了，你自己都信了吧？孟星河掳走少女，治疗情花毒，贵人的命是金子，百姓的命就如同草芥吗？世子妃。道听途说，不可信。我亲眼所见。东方景策何许人也？城府更是深不可测。他有心算计世子，只有你个傻子才会去相信。我相知相伴这些时日，你还不清楚世子则为人吗？我，江姑娘，你扪心自问，我家世子自从娶了你，他可曾亏待过你？知你想要归属，他便为你寻亲。虽然世不尽人意。但他还是用自己的法子护住了你。他为我寻亲，是为了探究我的真实身份。如果他知道我真实的身份，定容不下我。什么身份？不就是江南大盗吗？什么身份？不就是江南大盗吗？他早就知道你就是那江南大盗，即便圣上雷霆施压，他仍旧为你周旋，更是立下军令状保你。他是要以自己的命换你活下去啊！不，不可能。我父母被杀入狱，还冤死牢中。江姑娘，眼见未必就是真相。他早就给你们父母二人安排好了去处。你那日看到的不过是障眼法。你就像一道狂乱心房落心他早就为你们置办好了新的身份，只待他身陨。你们就可以远走他乡，逍遥快活。江姑娘，世子怕你们以后被世人瞧不起，房契地契都给你备好，甚至连丧妻书都给你写好。当初那碗药，世子早就知道有毒，但他还是愿意为你喝下去。他只是想得到一个解脱。不可能，怎么会是这样呢？世子愿意性命护你余生安稳，你还要他如何？啊<笑>
，让我来送你最后一程。不是我，莫千和你醒醒啊！想要再见他一面。莫千哥，你不要丢下我一个人。迎着别人羡慕眼光，我们一起陪着。王心河，你的命是我的，如果你这辈子死了，我下辈子就让你找不到我。如果你死了，我定不随你愿，我会怨你恨你，让你下辈子也找不到我。你醒了，感觉如何？好多了。看来我的血当真能解情话多。少儿，我怎能喝你的血？你昨日不是喝过了？下次再遇到这种情况，我宁愿自己去死，也不要再喝你的血。你不要，我正好省。抱歉，昨天可有吓到你？男人当真狼心狗肺，好事都让你一个人做尽了，随后光荣赴死，独留我一个人，我这愧疚一辈子。那你？可要记着我一辈子。谁记你呀、啊？我要是知道那日是我们最后一次见面，我定打扮的花枝招展，我看你舍不舍得赴死。<笑>你没事吧？能和你说说笑笑的，真好。木星河。你可不可以长命百岁？我舍不得你。近忧已解，远虑未楚。东方镜策想杀我。十年前封城一战，他们通敌，只有我逃出升天。恐怕如今已成为他们的眼中钉，肉中刺。说起来，我也有一事不明。我的血能解情花毒，东方锦策多年来找和我相似的女孩囚禁放血，我能理解。但是她看起来并未受情花毒所困。她到底在为谁做事他的靠山，只能是宫里的东方紫鸢娘娘。宫里的人，国公府能容及一时，都是因为这位东方紫鸢娘娘。传闻中，东方紫鸢貌美无双，只是体弱，从不见人。没有人见过她的真面目。上次我进宫去面圣，帘子后面坐的却是东方紫鸢。娘娘体弱多病。之前传闻，东方紫鸢病重，说是要去了，谁知后来又突然好起来。与你一般。昨日是要死了，今日看来
我的许多疑问，只有这位东方紫鸢娘娘能解。说曹操，曹操就到了。圣旨到。圣上口谕：东方紫鸢娘娘领养人即车入东，汇报江阳大道延安进展。这是贵妃娘娘赐给世子妃的华服，请世子妃换上。东方紫鸢娘娘有令，只许世子妃一人进殿。世子，宫内嫔妃不幸外难，还请见谅。少儿，我在门外等你。参见东方紫鸢娘娘。这东方紫鸢，竟和我长得一模一样。不愧是我的亲生姐妹，亲姐妹，什么意思？你我本是一胎三生，按民间论，我应当唤你一声姐姐。这么说。镇国公那位毁容的女子，也是你我的姐妹了。你怎么能对自己的姐妹下如此毒手？姐妹如何，亲情何用？一直都是你在找我，有一事我不明，为何是我？虚的是你，姐姐，你是不是忘记了？当年你将我丢于闹市，那时候我才六岁啊，六岁的孩子离开亲人是会死的。我怎么会抛弃自己的亲生妹妹？怎么不会？我在闹市待了三天三夜，就在我快要晕死过去的时候，是郑国公把我收养，从此取名东方紫鸢。时至今日，我早已不知自己姓谁名谁。紫鸢，别叫我这个名字，我不喜欢。紫鸢，纸鸢，注定我一人享高处，一人享苦寒。姐姐，你不知道我有多羡慕你的人生，我们换换，好不好？嗯、羡慕我躲躲藏藏、患得患失的日子吗？你嫁给孟星河，高门显贵。虽说你爱慕之人身体羸弱，但是他至少一心一意的爱着你。这深宫之中，惯是小人得势，看似繁华金贵。实则孤苦无依，这一堵宫墙锁住了多少女人的一生？看来你煞费苦心的抓我，已经有决策了吧？不错，只要你死了，我立刻昭告天下，东方紫鸢已死。怪不得，怪不得江家女会毁了自己的面容，怪不得她说这张脸便是我的祸端。今朝你是插翅难飞，来人呐！身上驾崩了，怎么回事？哥哥，怎么回事？皇上突然驾崩，的确措手不及。我和将军商量，认为此时就是最好的反叛机会。东方锦瑟，叛逆是大罪，你敢带军逼宫，你是不是疯了？<笑>我早就疯了。这皇位，我看该也换个人坐一坐。姐姐，虚的是你呀、啊，少儿。
，又是这个鬼地方。王星河，王星河，夫人，夫人别怕，我在。你还好吗？你不用担心我。别闹！我想办法怎么逃出去呢？我知道你会一些三脚猫的功夫，可是此处守卫森严，想要出去，只有从狱卒手里拿到钥匙。都怪这个东方紫苑，明明长了一张和我一模一样的脸，却没有我的侠骨心肠，聊着聊着就把人迷晕了，还带到这儿来。都怪我，将你卷入了朝堂争斗，是我失策了。你不必自责。谁知道我们一进宫，皇帝就驾崩，运气就有这么好。要是我没有遇见你，你你说什么傻话呢？就算没有遇见我，就凭我这张和东方紫苑一模一样的脸，他也能绝地三尺把我挖出来这锁有点本事，我竟然打不开。这锁啊，可是我亲自设计的，没有钥匙，连只苍蝇都别想飞出去。你说你，你当时那么客气之手干嘛？现在把自己锁进去了吧？我何曾想到有朝一日我也沦为这阶下之囚？你这人就是这样。做事不给自己留后路，以后这个门得改。是，都听夫人的。如今得想个办法，从守卫那儿偷到钥匙。守卫哪儿那么好骗？啊、快来人！吴星河要死了！夫人，你别闹了。别快，快配合我！快来人，救救吴星河！他要是死了，我立马自尽！快来人啊！快来人呐！快来人呐！要不是为了这个钥匙，我才懒得演这出戏。我今天倒是头一次见夫人的看家本领。这钥匙就是你牢房里这把，你快走。我出去了，你怎么办？你放心，我对东方紫苑有用，她一时半会儿杀不了我，而且她还会按耐不住，迟早把我接出去。你赶紧换上兵服，抓紧时间出宫。那、啊、那我们出去再联系。我会回来救你的。整个上京城就靠你了。什么人？我乃东方少爷手下贴身护卫狗玉树，奉东方少爷之命出城取一封密信。你说你是，你就是啊。证据呢？说了是密信，你有几个胆子敢拦我？耽误了东方少爷的事，你担待得起吗？小的有眼不识大家，郭大人请。孟星河人呢？是不是你放他出了上京？我人被困在这儿，我哪有通天的本领把他放走？你还真是高看我。这牢房的门打开，一定是你偷了钥匙。是我小看你了，姐姐，在牢狱内你都不肯安生
。既如此，你便贴身跟着本宫吧。来人，送他去凤西宫。娘娘，国公爷，我的旨意，你现在都不听了吗？是，哎，没人问问我的意见吗？我还没发表意见呢。不来凤西宫，本宫就把你杀了。尸首挂在城墙上暴晒三天三夜，再扔到湖里喂人。来人，带走。过来。好奇，宫里居然有这么多巧夺天工的器具，真是奇特。啊直接吃了，不然呢？秦花毒难解，血香溶食，女孩的血香压制。不然你以为我让你入宫干什么？还给你沐浴焚香？原来我是你的御膳啊！不过，我的好姐姐，你的血当真比其他人压制性更要强。我绝不能让他知道我的血可以解秦花毒，那否则还不立刻杀了我做成大药丸。我绝不能让他知道我的血可以解秦花毒，那否则还不立刻杀了我做成大药丸。在交换身份之前，我劝你最好老实点儿。我碾死你，就如同碾死一只蚂蚁一样简单。那日，你说我丢下你，我的确没有印象。我爹娘说，捡到我的时候，我已经丧失了幼年最痛苦的回忆，所以我认为有可能丢下你就是我痛苦的来源。一派胡言，故意就是故意。如果不是你，我怎么会变成如今这样？你既然恨我入骨，那你报复我吧，用我的血平复你的心绪。我轮得着你来教我做事吗？这么多年，我都是这么过来的。你也别想逃，天下之大。莫非我王土，逃到哪儿都逃不出我的手掌心。我又没说跑，你紧张什么？今夜你就跪在我床边，守夜一整晚，静思己过。你睡吧，我就在这儿陪着你，别害怕。起来吧，才跪了一夜就受不了了，这才只是开始。你以为贵妃塔这么好睡吗？本宫也是一夜一夜这样跪出来的。这些年深宫的日子苦了你了，今夜国公爷怎么还没来？来人啊，去宫门口迎迎他。你把他留在这儿，不怕他半夜刺杀你？他们这些自诩正义的人，绝不会干偷袭的事。再说了，我也不是没有防人之心，大不了杀了他。幸好我没害他之心。不说他了，你今天怎么来晚了？皇上驾崩，百废待兴，我和张氏商量过了，围住宫城，不日内逼宫幼帝。逼宫？嗯。不是说好了找到亲姐妹代替我做东方紫渊，我们就远离皇城，远走高飞吗？紫渊，你放心，你的话我向来都是放在心上的。还你自由，乃是重中之重。我信你，你不能说话不作数。放心，也就东方紫渊这个痴儿信了你的鬼话
。那他，你打算怎么处置？既然你想对付孟星河，不如就利用他来当诱饵，给孟星河摆一场鸿门宴。好啊，那我就在此处备上重兵，只等孟清河来。只要他来，他便会死。他亦会死，孟清河就会被图谋而杀之。一箭双雕。三七，三七，虎符。爹，出什么事了？东方景策反叛谋权篡位，他妹妹东方紫渊也绝非善类。若是让他知道，少儿的血可解青花毒，但他定会取了少儿性命。虎符虽在，但兵将缺失，方城一战，损兵百万。此时。可用之人不多呀，这一仗恐怕难有胜算了。为家、为国，我都要亲自领兵上阵。虽然我已经不再是当年的孟星河，此事此去甚是凶险，婉儿保重。去吧，去吧。不要，世子，这世子妃临走前让我交给你的，她早就为你打算好了一切。真是。谢将军。们，现在就等你披上铠甲，做回将军。无论成败，我都要拼死一战。出发，奉七公。让开，世子。天马，你怎么在这儿？世子，你们串通好的。今日终于有机会再次为世子效犬马之劳。孟家军就不将士们，依然，我等在此恭候多时。我早已命人通知散落在各处的暗桩，天马当日便应允，愿同我背水一战。封城一战后，我等不愿离开上京。一直在京中蛰伏，等候世子召唤。大恩不言谢，恭迎孟家军进宫。星耀哥哥，星耀哥哥，你要杀了我爹，他当真要造反？是。我把运符偷出来了，希望你能保张家家眷，不受牵连。世子。多谢，凤七公我们原本的目的，不是杀掉孟星河和江云韶，然后离开这里吗？你现在是在干嘛？如今这情势，皇位唾手可得。我不争上一争，我死都不瞑目。再说了，宫外的日子，我过得惯了。你骗我！被困在宫中的日子我受够了，我不想再苦于心计，再精于算计。你说过会带我离开的，难道你都忘了吗
。等我当上这皇位，这天下都是你的。那时你想去哪，我就带你去，好不好？这么久，原来你一直都在骗我。你才发现啊，我的好妹妹，兵都到城下了，你才发现你的身边人，狼子也是。哦。孟星河，秦王救驾！不可能，我部署这么精密，他怎么可能打上来这么快？你笑什么？笑你知道此时此刻还抱有登基的希望。哼、啊，就算他把上京所有人都招上，那又如何？拦我者都得死，通通给我杀了！是。张氏，交出我，或许可以饶你一命。世子还像十年前一般，心慈手软。封城一战，教训还不够吗？病秧子就是病秧。十年前你没死在我刀下，是你命大。有点本事，可惜是个下人。张氏，十年前封城一战，你可曾后悔过？<笑>后悔？我只是动动手指，就成了标记大将军，风光无两。你们要做十年的事，我一天就做到了。我是你，你会后悔吗？知乎该拿命来！老实说，你确实兵强马壮，杀了我们所有人易如反掌。不过，你当初入朝为官，应该不是为了堪堪虎口的粮饷吧？我想，你应该总是有几分热血，想要成为轰轰烈烈的英雄。如今呢，你连他小小的愿望你都满足不了。你胡说什么？我做这一切，都是为了他。我们最初的目的不是找到他代替我做东方紫渊，原本的计划是他死后我们离开。现在一直是按原计划在发展啊，不如我们就按照原来的计划，等他死后我们远走高飞。远走高飞？不可能！我差一步登上皇位，我绝对不会离开。在你眼中，天下远比我重要。子渊，我原以为深宫锁住了我的喜怒哀乐，现在我才发现，错的不是深宫，错在我太相信你。不，不，错的不是你，错的是天下。我，我，我只有夺得了这天下。才能光明正大的娶你啊！我，我有什么错啊？你口口声声说爱我，其实这都是借口，是你狼子野心的借口。我们都错了，我错在太过相信你，你错在迷失了自己。放下剑，伏诛吧。思远，你，你为何同他们一起劝我？你忘了我们的愿望了吗？没有人像我这么傻，为了一个男人什么都不顾，尽管被他折磨，被世人辱骂，还是死缠着他。不是你的错，你不要想不开。因为我喜欢你，别人看着你犯错可以置之不理，但我不行。非一死，难以赎罪；非一死，难以忘怀。子渊，不要！子渊，子子渊，你，子渊，子渊，你醒醒，子渊，你醒醒，你别吓我。他想阻止你做错事，东方锦瑟，这个世界上最爱你的人，死了，我是爱他的，我是爱他的。
，最终化为沉默，成为彼此眼中的过客。难过的话我从不说，一个人的生活没有你也一样很洒脱。终于等来了登记的机会。师傅，已经通过全家三十六口，接引你开城门，你的刀剑怎能指向百姓？嗯、三千多天。做梦都想杀了你，哪怕把你千刀万剐，也不足以平分。三七，三七，三七，你坚持。师姐，我不是你的，我很奇葩，你把我杀了。我把你杀了他。三七，你坚持做三七。十年前，风尘一剑毁我，教我读书，教我武功，早就把你当成我的亲哥哥，天养猪养，你也一样。三七，你别说话了，就是死在江州，我死，我死的也算值得。三七，我让你撑住！我不想死，我想一直跟着你。老公，世子，余下不着时，只能过得委屈。三七从来都不是瞎人。如果不是因为你们，他不会死。你疯了！你们有什么资格当贸然的评论我？啊！有喜欢的人，我也不得不亲手送他入宫。每日相见，只能以兄妹相称。我想娶她，我我有什么错？那为何他今日求你离开？你不愿意放弃一切，跟他走？为什么呢？你爱的是上位者的荣光，不是他。他死了，那你就没有了。那你，那，就给他陪葬吧。少儿，你别怕，没什么。为什么每次你的计划都会被你打败？当年投诚之战，我以为只要杀了方城所有人，便能昭天蔽日。谁能想到，我能活着从方城回来？今夜，本来要杀的人是你，死的却是紫渊。你太自以为是，自以为是的完美，自以为是的爱，害人害己。我们谁也别想后果。
，只要你们阴阳两隔，我就不算数。东方景策，你收手吧！这天下需要王军，建立王朝需要牺牲，一个妃子，几个百姓又算得了什么？情花毒，中毒身体。哼，现在身子已不如从前。我生死不，保护皇上。王信和，少，少儿别怕。我知道自己大限将至。皇权入尽，往后你一个人要平安，要喜乐，不要吓我。吴星河，吴星河，吴星河，你醒醒！吴星河，吴星河。我还有很多话没有对你说，我从来没有对你说过喜欢。我们还有很多事没有做，还有很多灯没有开。莫星河，我以前觉得做一个潇洒小贼，游走世间很快乐。可是我跟你在一起过后，我觉得做一个名门贵女，和你品茗赏雪、谈无论尽也很好。你能不能不要丢下我一个人？你快醒醒啊，孟星河！孟星河，来人呐！谁能救救他？孟星河！你就像一道光，暖心房。日落西，一起看斜阳。我把你私藏，不让人分享，一起把余生摆放。白月光照前方，是希望。上知道。对流星，我许下愿望。合适的收场，虔诚的模样。我们二位今日大喜之日，我来喜上加喜了。一公点大驾，不是圣上有婚事。好，圣上说，誓死生死不变，无需拘礼，素质皆是。我每天用年少。不惧黑夜太空，奉天承运，皇帝诏曰：定北侯府世子孟星河，护驾有功，平息叛乱，实则罢工一件，当晋升爵位。收为护国大将军，世袭荣宠，亲此。世子，世子，这可是上上皇上。皇上还了你爵位，还晋升，你怎么接呀？臣斗胆，想向皇上请一个旨意。荣华富贵的，我一概不要。只愿圣上能够取消通缉我夫人为江洋大盗的通缉令。啊、哦，我当是何等事？世子放心，圣上早已允诺。那就好，请公公回禀圣上。孟星河用一切换夫人无罪，已经知足。世子和世子妃当真情深，咱家倒退。白月光照前方，是希望。对流星，我许下。你后悔吗？娶了一个我这般的女子。合适的收场，虔诚的模样
，后悔什么？你我二人能平淡的过完此生，妙极了。暗恋了人，你拽我干嘛？听一下。叶子，咱要不要装？我们不是海潮，爱是唯一信仰。我的爱比心跳，你的爱就给我收藏。迎着别人，你可是我夫人。我们一起陪着时间成长，迎着别人羡慕目光，我们一起陪着时间成长。